Расскажу о результатах 16-го тура в премьер-лиге, о расписании следующего тура в бомбардирах и таблице. Тамбов творит чудеса. Команда еще не пришла в себя после победы над Сочи и Уфой, как их очередной жертвой стал один из лидеров Ростов-2-1. Хочу напомнить, что именно этим туром открылся второй круг в чемпионате. Получается, что Тамбов дважды обыграл ростовчан в этом сезоне. У коллектива Карпина проблемы. За последние пять встреч три поражения. Между прочим, для Ростова это поражение стало первым в сезоне на домашней арене. Если вам уже сейчас нравится эта тема, ставьте лайк. Редкий тур обходится без красных карточек. В следующем поединке между Рубином и Динамо было два удаления, но важнее другое. Столичный клуб впервые за 7 лет победил Рубин. Вновь отмечаем тот факт, что Динамо при новом тренере еще не уступала и продлила свою серию. Две победы и две ничьи. Казанцы впервые терпят поражение за полтора месяца. В каждом туре есть нулевые ничьи, в этом также и даже не одна. Ахмат и Урал поделили очки. Гости на протяжении трех туров не могут победить. Поражение и две ничьи. А вот клуб из Грозного. Четыре тура не знает вкуса побед. Как отыграться крыльям советом, если у них было на два игрока меньше, чем у Спартака? Клуб за 10 минут лишился двух футболистов, причем с помощью ВАР. К этому моменту гости уже проигрывали, в итоге 2-0. Бакайф в этой встрече заработал по системе гол плюс Пас 2 очка. На его счету уже 7 голевых передач в этом турнире. Крылья советов не выигрывают 3 тура к ряду. В следующий раз у них свидание с ЦСК. Оренбург и Уфа голов не забили 0-0. Команды остались соседями, как и прежде в турнирной таблице. Отметим, что уфимцы не побеждают с конца сентября полтора месяца. Голкипер Оренбурга Беленов провел седьмую игру на 0. Он является лучшим в этом сезоне по этому параметру. Арсенал уступил минимально Зениту 0-1. Вспомним, что здесь в прошлом сезоне в Туле Зенит был бит со счетом 4-2. Для Азмуна этот гол стал пятым в чемпионате России. А если взять все турниры, включая и игры за сборную Ирана, то у Сердара в этом сезоне уже 13 мячей. Казалось, что Себастьян Дриуси совсем недавно пополнил ряды Зенита. А нет, в этой игре он отметил юбилей 100 матчей за клуб. Сочи принимал ЦСКА. Армейцы дважды уступали по ходу матча, однако вырвали волевую победу 3-2. Напомню, что в первом круге ЦСКА на своем поле не смог обыграть оппонента 0-0. Федор Чалов забил за московскую команду первый гол середины сентября. ФК Сочи. Пять туров подряд идет без побед. Четыре поражения и ничья. Локомотив встречался с Краснодаром. Игра участников Еврокубков и центральный матч. С разным настроением подходили команды к этому поединку. У кубанцев была шестиматчевая беспроигрышная серия. У столичной команды четыре игры без побед. Ну и добавим, что в Еврокубках одна команда выиграла, а другая проиграла. Команды в центральной игре победителя не выявили 1-1. Оба коллектива продлили свои отрезки. Забито в этом туре скудные 14 голов. У Соба Болевай Шамуродова по 10 голов. Оба провели по 16 игр. Дзюба отметился 9 раз, а вот Влашич и Деспатович по 6. В списке ассистентов у Дзюбы 9 голевых передач. У Бакаева становится 7, у Ионова 6. Таблица. Зенит начинает второй круг на первом месте. Более того, клуб начинает уходить в отрыв. Локомотив отстает на 5 очков. Ростов и Краснодар очки потеряли. Чем воспользовался, естественно, ЦСК. Клуб имеет по 30 баллов. Спартак поднялся на шестую строчку. Большая плотность в середине таблицы. Три команды набрали по 9 очков. Это Арсенал, это Оренбург и Урал. У трех по 18. Это Уфа, Динамо и Крылья Советов. Рубины Тамбов имеют по 17 и на дне таблицы Ахмат и Сочи. Следующий тур состоится через две недели. 17-я игровая неделя принесет игру между Тамбовом и Локомотивом. В субботу три матча Оренбург, Ахмат, Рубин Зенит и Динамо Ростов. 24 ноября. Уфа, Сочи, Урал, Спартак, Арсенал, Краснодар и ЦСКА Крылья Советов. Подпишись на спортивный и узнавай больше о футболе. Из выпуска итоги в Еврокубках вы извлечете много полезного. Услышимся!